Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Seperti yang kalian lihat di monitor, ini adalah hasil akhir yang akan kalian buat nantinya seperti ini teman-teman. Jadi kalian akan membuat sebuah halaman produk di mana halaman ini dapat kalian gunakan untuk membuat sebuah e-commerce di platform website. Ada gambar, ada rating, ada judul produk, ada pricingnya, ada button untuk add to chart, kemudian ada label new sell discount. Lalu di sini kalian lihat ada menu untuk navbar. Yuk teman-teman kita langsung saja mulai webinarnya. Sekarang kalian buatlah file.html lalu split layarnya jadi dua. Oke, okay. di sini saya sudah buat sebuah file bernama webinar minus 10 November 7 ya, malam.html. Sekarang langkah pertamanya adalah kita akan membuat sebuah starter template di sini teman-teman. Lalu di baris 11 saya akan buat di sini adalah Dumet Store, kemudian diikuti, misalnya produk seperti itu ya. Oke, kita reload dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu ya, saya tunggu teman-teman. Silahkan ditulis dulu, nggak apa-apa. Saya kasih waktu satu menit. Oh iya, teman-teman, kalian kalau misalnya belum ya, set up snippet. Silahkan di setup dulu ya snippetnya. Silahkan kalian pelajari di channel YouTube saya. Saya sudah buat video tutorial untuk bagaimana cara membuat snippet di Visual Studio Code. Jangan lupa saya juga sudah membuat How to Create New Snippet in Sublime 3. Kalian juga bisa tonton di video saya teman-teman saya tunggu satu menit silahkan ditulis dulu Baiklah, Bu Rina dan teman-teman, yuk kita mulai lagi. Nah, di baris 17 ini, kalian juga sudah belajar ya tentang navbar, di mana saya telah buatkan playlistnya teman-teman. Kalian bisa masuk ke channel saya, lalu kalian masuk ke playlist. Nah, setelah itu kita masuk ke Sini teman-teman, di playlistnya, di video ke-23 teman-teman. Nah, di video ke-23 ini, saya sudah buat tutorial kurang lebih 15 menit ya tentang navbar dan font awesome. Selamat menonton ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke sublime di baris 17. Kita akan membuat sebuah tag nav dengan class navbar. Lalu ada class lagi navbar expand minus LG. Lalu ada navbar minus dark. Lalu backgroundnya kita kasih dark juga. Nah ini sudah saya jelaskan di playlist yang telah saya buat ya. Navbar minus dark dan background dark. Oke okay, di dalamnya terdapat sebuah button teman-teman dan tag A. A class-nya adalah navbar minus brand. Lalu kita tulis di sini Dumet Store. Dan sejajar tag A itu terdapat button. Button ya. Class-nya adalah navbar minus toggler. Seperti ini. Dan sejajar tag A, sejajar tag button, 
terdapat sebuah div ya div untuk navbar minus collapse dan kelasnya adalah collapse nanti di sini kita kasih id untuk refer data target si button jadi kita langsung kasih id menu oke teman-teman kita buat emetnya di baris 17 dan kita generate oke seperti ini ya teman-teman ya ini kita rapikan dulu kita enter oke sudah rapi lalu di baris 22122 juga kita rapihkan nah sekarang di sini berarti ada span untuk navbar toggler icon sehingga kalian bisa lihat di sini ada sebuah bar lanjut teman-teman nah tag a nya ya di sini ada domain store di sini bebas nih teman-teman ya kalau kalian ingin light ya berarti di sini light ya jadi dia tidak terlalu gelap gray tapi tidak terlalu gelap nah kalau kalian ingin di sininya primary warna biru berarti kalian harus gelapkan nah reverse dari gelapnya si navbar minus dark itu akan membuat fontnya memiliki color berwarna putih oke kalau misalnya kita gelapkan dulu teman-teman di sini kalian bisa lihat ada border saya akan buat buttonnya di sini tidak memiliki border sehingga kalian lihat seperti ini teman-teman ya seperti ini kalau sudah untuk padding right kita set up 0 ya jadi dia ke kanan oke okay. silahkan ditambahkan padding right 0 kalau kalian belum buat ingat kalau kalian belum buat nah di sini teman-teman di baris 19 kita buat data toggle sudah pasti dia collapse lalu pasti ada data target ya pasti ada data target kemana ke menu karena kita buat di baris 22 ID menu teman-teman nah kalian sekarang akan melihat nih kalau ini diklik terdapat border ya putih dan hitam sekarang kita akan buat di baris 13 di sini teman-teman class navbar minus toggler ketika fokus apa yang akan kita lakukan ketika dia fokus bordernya ya kita akan buat dia menjadi nan ketika diklik sudah tidak ada teman-teman seperti itu jadi lebih rapi ya lebih rapi oke sekarang kita lanjut nah ketika data target ini diklik kan dia ke menu ya teman-teman ya di baris 23 ini berarti kita belum buat apa-apa nih berarti kita akan buat di sini ada ul ul nya navbar minus nav sudah pasti di dalamnya terdapat li sudah pasti dia item nav minus item ya kali berapa teman-teman kali berapa ya boleh deh 5 ya di sini ya terdapat tag a kalau nav bar nav itu punya ul nav minus item itu punya li terus tag linknya gimana sudah pasti nav minus link teman-teman di sini kita akan buat menu yuk kita enter dan kita klik di sini di baris 19 
Jangan lupa dikasih pagar ya. Nah, sekarang kita akan klik teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba kasih di sini ya. Sebuah menu bernama dashboard. Misalnya di sini ada wishlist. Misalnya lagi di sini ada ya, produk di sini ada account atau profile deh ya ya account deh boleh deh lalu terakhir di sini ada logout nah seperti itu jadi ceritanya dia sudah login ya oke teman-teman kita akan buat yang aktif adalah produk berarti di baris 26 kita tulis di sini aktif nih Ya kan, produknya aktif. Oke teman-teman, lanjut. Jika sudah, berarti di baris 32 nih teman-teman. Ya, di baris 32 kita akan buat layout untuk produknya. Kita akan buat dulu sebuah class container teman-teman, ya. Kita akan buat kontainernya punya jarak ke atas tiga dan jarak ke bawahnya tiga. Kemudian kita buat div class row. Nah, di dalam barisnya kita akan buat kalau dia sedang extra large, ya. Kita akan bagi berapa nih teman-teman? Misalnya 4 ya, berarti kita coba 3 ya, berarti di sini 3 teman-teman. Untuk kolom ketika dia large, ya, kita bagi 3 lagi biar dapat 4 kolom. Kemudian untuk yang medium nih teman-teman, medium coba kita kasih 2 aja ya, berarti dibagi 6. Sama seperti yang smartphone. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti smartphone 6. Berarti 2 juga. Nah, ini balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian ingin pas smartphone-nya besar, berarti kalian harus set up dia 12 nih teman-teman. Seperti itu. Kita coba dulu satu ya untuk smartphone-nya. Kolomnya full width. 12 teman-teman. You enter. Lanjut, setelah itu kita akan bikin card, teman-teman. Class card. Di dalamnya ada card header. ya Nah, card header ini, kalau misalnya kita ingin layoutnya seperti yang kita mau, berarti dia kita hapus. Karena untuk gambar, ya, gambarnya, di sini saya akan kasih image img punya class ya card img top seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada source. Kita akan ke folder image products Lalu produk satu. Nah ini gambar sudah saya siapkan ya. Ada empat. Kalian silahkan cek WhatsApp grupnya. Saya sudah zip teman-teman. Saya sudah zip. Nah ini saya enter. Seperti ini. Saya kasih titlenya produk satu untuk Atribut altnya. Nah seperti ini kan terlalu kebesaran ya teman-teman ya. Jadi emang baiknya di sini kita kasih kolomnya itu adalah 6. Jadi nanti kita akan bagi dua seperti itu teman-teman. Di sini kita coba kasih rounditnya 0 nih teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian untuk card body-nya sendiri, 
kita akan buat dia berada di tengah nantinya seluruh konten yang berada di dalam card body kita taruh tengah teman-teman nah sekarang kita akan buat sebuah div class text warning di sini kita kasih ya sebuah icon dengan class untuk rating ya fast fa minus star kita kali 5 nah seperti ini ya kan misalnya kita mau dia bintangnya cuma empat teman-teman kita kasih yang kosong satu ya nggak apa-apa ya oke sudah rapi kemudian di sini kita kasih sebuah judul heading di sini ada produk title kita kasih class lagi margin topnya dua lalu di sini kita kasih tulisan mens ya untuk polo shirtnya teman-teman seperti ini oke enter seperti ini kita taruh di dalam card body oke lanjut teman-teman kita akan buat untuk harganya sekarang kita buat div kita kosongkan dulu kelasnya kita akan buat spend di sini kita kasih font weight bold lalu kita kasih misalnya berapa ya teman-teman ya harganya misalnya 45 dolar lalu kita kasih lagi sebuah tag ya untuk coret kita kasih tagnya namanya Dell dengan Dell nanti misalnya harganya 59 dolar nanti dicoret nah di sini kita akan kasih sebuah class produk misalnya price satu lalu kita copy kita taruh di sini ya produk price dua nah sekarang tinggal kita buat nih teman-teman untuk yang class produk price satu ya kan dan produk price dua Oke lanjut di sini nih teman-teman ya di baris 14 kita kasih dia font size nya lebih besar misalnya 20 pixel lalu untuk yang produk price 2 misalnya color nya agak light kita kasih misalnya warna gray ya seperti ini produk price 2 di sini kita akan kasih class atribut classnya tertinggal nah kalian bisa lihat ya untuk produk price 2 nya misalnya kita kasih warnanya agak lebih terang seperti ini oke sudah cukup baik ya terakhir di sini teman-teman di sini ada button ya di sini ada button kita akan buat tag a btn btn sm kemudian btn misalnya sukses di sini add to chart ya add to chartnya buttonnya warna hijau dan kita kasih seperti biasa 
margin topnya kita samakan dua. Oke, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita buat ya di sini nih untuk label. Nah, untuk label nih teman-teman di baris 30. Oke, di sini di baris 38 ya. Nanti kita akan bikin kelasnya di baris 16 ya, akan kita buat. Nah, di baris 39 kita akan buat label nih teman-teman. div position absolute wajib di position karena akan kita geser geser teman-teman dan dia berada di atas gambarnya ya yeah. lalu di sini kita kasih class product label lalu sudah pasti nanti teksnya white karena nanti ada warna latar ya yeah. kita kasih misalnya background new Nanti kita kasih background new. Udah deh. Kita tinggal kasih padding topnya satu. Padding bottomnya satu. Lalu padding leftnya dua. Lalu padding rightnya dua. Kita kasih deh titlenya new. Enter. Nah, di sini kita akan buat nih teman-teman. Product label. Kita akan buat topnya, misalnya 10 pixel, kemudian rightnya 10 pixel, jadi tidak terlalu rapat. Nah, kalau kalian ingin rapat, ya berarti 0, topnya 0, rightnya 0. Lanjut, background new, kita belum buat classnya teman-teman. Background new, kita kasih warna Coba kasih warna ini dulu deh. Background color. Ya, 16 A085. Oke, warnanya hijau nih teman-teman. Ya, warnanya hijau. Saya ingin bedakan add to chart-nya. Berarti di mana tuh? Di baris 55. BTN-nya primary. Seperti ini, lalu di sini, teman-teman, kita akan buat sebuah font awesome untuk uh, add to cut, ya, atau untuk plus bisa juga. Kita plus aja deh di sini, plus circle. Lalu kita kasih padding leftnya satu, biar sedikit rapi. Saya enter, teman-teman. Oke, okay. kalau nggak mau small ya, berarti ini saya hapus, jadi lebih terlihat tombolnya. Kalau ingin besar, ya berarti kalian buat di sini. BTN minus LG large seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin di sini bukan plus, ya kalian bisa ganti di sini, misalnya font awesome untuk card plus, tinggal kalian kasih padding rightnya satu dan saya akan berubah posisinya ini di kiri seperti ini teman-teman oke ini saya hapus jadi tidak terlalu besar silahkan kalian tulis dulu Ya, saya kasih waktu kalian untuk menulis kurang lebih 5 menit sambil saya summarize ya. 
Di sini 12 sampai 18 itu adalah style fokus untuk menghilangkan outline-nya si navbar toggler ketika diklik. Lalu untuk product price yang discount ya dan yang aktif Ini yang discount dan ini yang aktifnya. Kemudian background new. Di sini kalian lihat warnanya hijau. Ingat dia positionnya absolut ya. Positionnya absolut. Di sini ada nav. Kalian bisa ganti-ganti nav barnya ya. Backgroundnya misalnya sukses. Boleh Warning Juga boleh Light Boleh juga Tinggal nanti di sini diganti Light Saya kembalikan lagi ke dark Danger kalian juga boleh Danger Kalau kalian ingin Warnanya seperti Bootstrap Purple Ungu, ya berarti kalian tinggal ambil warna ungunya bootstrap, teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat produk berikutnya. Di baris 38, saya akan copy. Empat ya, satu. Berarti ini dua. Yang kedua ya. Terus lagi. Di sini tiga. Dan yang terakhir empat. Tinggal kita ganti namanya dulu. Misalnya ini Switzer. Kemudian untuk yang ketiga, misalnya ini T-shirt. Dan untuk yang kedua, ini blazer. Oke teman-teman. Saya akan buatkan margin bottom. Di sini ya. Margin bottom untuk yang XL ya. Atau semuanya saja deh teman-teman. Kita kasih tiga. Semuanya saja ya. Kemudian untuk. Produk title. Nah, untuk produk title-nya di baris 18 ya. Kita akan gunakan media query ya. Kita akan gunakan media query di mana media query ini berfungsi gunanya untuk smartphone 600 Lalu di sini kita kasih class product title untuk propertinya tentu adalah font size berapa ya 18 pixel coba dulu kemudian 22 22 24 deh oke 24 teman-teman. Nanti ketika di resize, maka sudah bukan 24 lagi ya teman-teman ya. Bukan 24 lagi. Nanti kita akan coba untuk yang kita buat responsif ya. Kita coba buat responsif untuk semua ukuran. Oke, kita coba custom.
Sekarang Ini oke okay. Kita coba copy Untuk yang 768 768 25 ini nih misalnya 22 deh ya yeah. 22 jadi kita bisa tahu benar untuk ini 576 deh coba Oke, okay. saya akan buat, saya akan custom ya. Misalnya yang lima tujuh enam segini, kemudian kita buat lagi di sini. Ada min width. Kita pakai berapa nih? 576 576 pixel Di sini kita custom Maksimumnya misalnya 575,98 Berarti ini untuk yang extra small Ya, 18 untuk extra small, kemudian yang untuk 23-nya, min width-nya 576. And, maksimum width-nya, kita kasih 767, 98 pixel deh teman-teman. Ya, yeah. testing. Ini oke. Okay. Nah, di sini ya. Misalnya kita kasih berapa nih, teman-teman? 26. Lalu kita coba buat lagi. Di sini ada 768 768 Kemudian di sini ada 900 91,98 Di sini saya kasih dokumentasi ya extra small berarti di sini kita kasih small berarti di sini kita kasih medium berarti di sini kita kasih large Dan yang terakhir adalah nanti extra large. Large-nya berarti 992. Di sini kita kasih 1119. Ya, 1199,98. Nah, yang terakhir di sini nih yang large yang large-nya kita akan set up dia minimum width-nya adalah 1200 1200 pixel 
Nah, kita akan setup coba di sini. Naik 1 2 3 2 4 2 5 Oke, naik 2 5 2 6 Oke. Ini yang large ya. Large. Nah, dia udah agak kecil. Kita akan set up. Di sini misalnya 23. Di sini 23. Nah, sekarang kalian lihat yang large. Ya. Yang large ini Memang baiknya kontennya itu, kolomnya itu bukan, kolomnya bukan empat, melainkan tiga, ya. Satu, dua, tiga, seperti itu. Berarti kita akan custom di sini nih, teman-teman. Yang ini deh. Yang ini kita custom. Itu adalah empat. Oke okay, teman-teman, nanti kalian tinggal tambahin ya di sini ya. Saya tambahin deh, dua lagi ya. Kena tanggung saya. Satu, dua, copy, paste di akhir. Biar gambarnya selang-seling. Oke, okay. di sini kita lihat. Tiga. Lalu kita kecilkan. Dia akan menjadi dua. Nah. Terakhir. Oke teman-teman. Udah deh tinggal dibedakan. Misalnya di sini sel. Backgroundnya sel ya teman-teman ya. Misalnya yang sel 0081C2. Terus diskon. Kita kasih warna merah. D729 2A. Udah deh, tinggal kasih aja. Pertama new. Kedua sel. Ketiga diskon, lalu misalnya new lagi, lalu sell lagi, kita selang-seling. Lalu diskon lagi. Udah tinggal dikasih background sell, background diskon. Background sell terakhir, background diskon. Sekarang kalian sudah membuat sebuah halaman produk, ya, huruf D dengan warna border abu-abunya ini sejajar, dan kalian juga lihat untuk barsnya. Itu dengan bordernya sudah sejajar teman-teman. Nah ini penting ya. Karena kalau misalnya ini tidak di reset padding rate yang 0. Dia akan ada jarak. Oke kalian sudah buat halaman produk di sini. Yuk kita custom teman-teman. Mari kita custom untuk hovernya. ya Untuk hovernya kita custom ya teman-teman ya di sini kita coba buat jQuery nya dulu nih oke nah di sini sebentar ya di baris 
Oke di sini teman-teman. Misalnya saya akan buat produk minus image minus one. Oke lanjut setelah itu ini kita copy sebagai selektornya ya teman-teman ya di sini. Nah kita akan buat selektornya merupakan sebuah class. Kita akan gunakan even mouse over. Kita panggil callbacknya. Nah, di sini kita coba buat konsol ya, teman-teman ya. Konsol misalnya warn, warning. 1 2 3 gitu ya. Oke. Okay. Ah, muncul tuh, teman-teman. Tuh, ya kan? 3 4 dan seterusnya tuh. Kalian lihat di sini ya. Saya hapus dulu. Tuh, 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 berhasil, saya close. Nah, sekarang kita akan dapatkan untuk perubahannya. Oke, sekarang kita this. Untuk, sorry, di sini atribut ya kita akan rubah atribut source nya aset ya kan image saya tidak hafal image products ini ya tinggal nanti kita kasih yang hover Nah, ini teman-teman. Kita paste. Kita kasih yang hover. Oke, kita tes teman-teman. Berubah ya. Nah, tinggal ketika dia keluar. Ya kan? Ini tinggal kita copy lagi. Di sini ada mouse out. Active. Tes yuk teman-teman. Satu. Oke, okay, nice. Yang ini ya, sekarang. Kita bikin empat. Empat gambar. Kita akan buat di sini sebuah class product image 2. Lalu tiga. Dan terakhir empat. Oke. Okay. Empat ya. Berarti di sini. Dua. Tiga, empat, satu, ini yang hover, ini hover, ini hover, hover. Nah, ini kita lihat lagi nih, yang produk keempat. Cek dulu gambarnya yuk. Empat aktif, empat hover. Ini produk pertama, kedua, ketiga, yang ini keempat. Nah, ini empat ya. Produk image empat. Mouse over. aktif Pr 
product saat saya coba altnya ya sebenarnya tidak pengaruh cuman hanya ingin memberikan informasi saja bahwa ini sedang ada di produk keberapa seperti itu teman-teman oh yang ketiga ya ini keempat produk image 3 produk minus 3 aktif saya belum buat ya untuk hovernya ya Oke, okay, saya belum buat untuk hovernya. Gambarnya juga saya belum siapkan. Jadi yang tiga ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kalian sudah bisa membuat untuk hover terhadap sebuah halaman produk di mana ini sangat penting untuk pengguna ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk tampilan mobile berarti klik ya karena jempol ya bukan menggunakan mouse. Oke teman-teman selamat mencoba. Sekarang kita simpulkan dulu. Saya akan berikan waktu untuk kalian menulis ya. Ini dari baris satu. Style di baris 12 sampai baris 50. Ya, baris 12 sampai baris 50. Lalu menu dari baris 53 sampai baris 67. Container baris 70 sampai 92. Ini adalah kotak pertama. Selebihnya kalian tinggal copy dan siapkan gambar yang berbeda-beda teman-teman. Nih, ya kan? Seperti ini. Dan ini adalah tambahan bonus untuk kalian. Baiklah teman-teman, jika webinar ini bermanfaat untuk kalian, bantu di subscribe ya channel ini atas dukungan kalian saat belajar di sini bantu di share di like dan diberikan komentar yang positif sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya teman-teman bye